Buenos días. Vamos a ver la siguiente parte del control de los depósitos dedicado a los más jóvenes y a los más a los que están empezando, porque este proyecto es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Vamos a ver. Nosotros en el vídeo anterior vimos esta maniobra. Esta. ¿Vale? Hoy vamos a ver esta y una más, una nueva, que es el llenar los depósitos independientemente. Es decir, una especie de manual. El llenar es que nos dé la gana. ¿Vale? Y a partir de ahora vamos a llamarlo 1, 2, 3, 4 del producto 1 o de la runa 1, para que luego en el escada le quede más curioso. Y 1, 2, 3, 4 de la runa 2. ¿Eh? Bien. Vamos. Mira. Eh, vamos a conectar aquí. Vamos a levantar esto. Play. Esto está conectado, ¿no? No, esto no está conectado. Esto lo conectarlo. Y play. Bien. Aquí lo hemos puesto llenado uno a uno. Los litros acumulados, el suministro 1 y el suministro 2. Pero aparte la maniobra 1, que es la de llenado del primero al último, la 2 llenará el primero que esté más vacío, que es la que lo hemos hecho. Y aparte la llenada manual. A ver, aquí en la maniobra para el menos tiempo. ¿Vale? La maniobra 1 y lo demás es lo que ya hemos visto. Bien, vamos a probarlo. Primero de todo, marcha. Ahora, las maniobras, las tres maniobras se enclavan una con otra. Es decir, yo puedo seleccionar esta, pero si selecciono esta, anula la que esté activa. Esta anula la que esté activa. ¿Vale? Cualquiera de ellas anula la otra dos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el HMI es mucho más simple ¿sí? y además aquí se hace eso muy bien. La manual. Eso significa que podemos llenar uno a uno. Vamos a ver el primero, por ejemplo. Si activamos la válvula 1, se llena el depósito. Abrimos la válvula y lo llenamos. Independientemente de que haya suministro, eso da igual. Aquí llenamos el 4, que sería el este es el 4 de la zona 1. Ahí. Y aquí el 1 de la zona 2. Este. Así lo podemos llenar todo, porque lo único que tenemos que hacer es activar la válvula de entrada. No está, es lo único que hay que hacer. Así. Los litros, los litros que tenemos aquí, por ahora hacemos, vamos a hacer en el HMI un, una sumatoria de litros, una sumatoria de... De, de control, un stock de nuestro almacén de depósitos, tenemos aquí los litros. Vale, aquí vamos viendo los litros. Bien, ahora ya que hemos visto eso y podemos llenar el, el depósito 2 de la zona 2, que sería el 6. Este. Esto, este pilotito indica que la válvula está abierta. ¿Vale? Así podemos llenarlos todos. Ahora, pasamos, pasamos a la suministro 1. ¿Por qué? Porque cuando hagan esto, si vienen en este caso, no es necesario, porque son totalmente independientes, la maniobra no tienen nada que ver. Lo suyo es que los probemos. Entonces tenemos la llenada manual, vamos a poner la maniobra 1. La maniobra 1 es que hasta que no se llene este, no pasa este, y de este a este, y de este a este. Ya lo vimos en el vídeo anterior. Si activamos la... Estamos en el primero, sería si activamos el suministro, se va a llenar el primero, y cuando llegue a 400, el segundo, y cuando llegue a 400, el tercero, cuando llegue a 400, el cuarto. Esa es la maniobra que vimos antes. ¿Sí? Ahora se llena este. Cuando el nivel pase del sensor ya está lleno, ya no hace falta que llegue de arriba, sino que ya está lleno. 
pasaría al siguiente y después al siguiente hasta que se llenen todos. Como ninguno tiene 400 litros, pues se van a llenar los cuatro. Esa es la maniobra que vimos en el vídeo anterior. ¿Y por qué la pruebo? Porque como no hemos hecho la segunda maniobra, lo suyo es que lo prueben todos. Vaya a ser que arreglando esta, la maniobra 2, rompan la maniobra 1. Pero que eso es muy difícil aquí porque son totalmente independientes. ¿Ven? Mientras que se llena esto, ¿ven? llega a los 900 litros. El sensor este es 400 y este es 900. Y ahí en medio ya juegan con el baremo que quieran. ¿Ven? Se para la, todo, ya llega todo a 900 y se para. Ahora vamos a ver la zona 2. Suministro 2. Que sería lo mismo, la maniobra es la misma, queremos que se llene del primero al último, o sea, la maniobra es la misma, solo que tenemos que activar el suministro 2, que sería aquí. Y entonces se van a llenar también del primero al último. Cuando llega a 400, pasará este, cuando llega a 400 el otro, el otro, total. Y así ya los vamos viendo. Evidentemente, si, si cortamos el suministro, si lo cortamos el suministro, se va a parar. ¿Vale? Ahora... Cuando venga otra vez el suministro, cuando venga otra vez el suministro, tenemos aquí, este tendría que empezar por el 400, y porque el 400 entra también. Es decir, si viene otra vez el suministro, ¿vale? El, si está en 400, entra también porque no entiende que no ha pasado de 400. Entonces está uh, vacío. Cuando pase de 400 ya está lleno y avanza al siguiente depósito. Cuando este llega a 400, avanza al siguiente depósito. ¿Ven? Cuando esto llega a 400, avanza al siguiente depósito. ¿Ven? Si ahora paramos, si ahora paramos, el suministro se para. Cuando venga otra vez el camión y active el suministro, los que tienen que andar son los que están vacíos. Es decir, en este caso, el cuarto bidón de la zona 2, que tiene 271. Si yo le doy aquí... Solo funciona el de 271 hasta que se llene. ¿Vale? Así, ya está todo lleno. Si yo lo paro ahora, si yo ahora lo paro, el próximo día que venga el camión no va a funcionar ninguno, porque están todos por encima de los 400. Si yo lo doy aquí, no va a funcionar ninguno, porque están todos por encima de los 400. Y si ahora yo bajo el... Este, por ejemplo, si yo este lo bajo, por debajo de los 400, ahí, ¿vale? Cuando venga el camión, cuando venga el camión, este no ha bajado porque ha detectado el sensor. Si el sensor detecta, detecta 400. Si lo bajamos un poco más, Ahí y así se queda. ¿Vale? Se quedaría en 238. El este, como el nivel llega aquí, son 400. Redondea 400. Y cuando llega aquí, redondea 900. Todo el porroteo que le vamos aquí. ¿Vale? Por eso ha puesto 400. La cuestión es que cuando ahora venga el camión, va a llenar solo el, el 3 de la zona 2. Y este bi, este bi, que hay aquí abajo, el M41, es este de la salida vale cuando está saliendo alguno activa la bomba para que se vaya por aquí el líquido entonces viene el camión y llena este que tiene menos de 238 suministro 2. viene el camión conectamos el suministro le decimos que hay suministro y empieza a llenar este solo este porque está por encima del de nivel o sea, por debajo del nivel mínimo. Ahora llega a 900 y se para. Esa es la maniobra número 1 que funciona perfectamente. Ahora vamos a ver, ya que tenemos los depósitos casi llenos, empezamos el ruido y vemos la maniobra número 2. Vamos a esperar que llegue a 900 y empezamos el ruido. 900. Perfecto. 
Ahí está. Eh, los litros totales los estamos guardando en esta tablita. Ahora que están casi todos llenos. ¿Vale? Ahora con esto podemos hacer y lo vamos a hacer una gráfica y una historia. ¿Vale? Pero bueno, ahora vamos a un litro 1. Suministro 1, maniobra 2, el más vacío. Eso significa, eso significa que si yo ahora vacío, estos están los cuatro llenos, yo vacío aquí aleatoriamente la maniobra, ¿eh? el suministro lo vamos a cortar. La maniobra sería la 2, ¿vale? Ahora llena desde el, el que menos tiempo, el que menos litros tiene, es el primero que entra hasta que se tiene el todo. Pero, pero, ahora el indicador de que está vacío es el sensor de arriba. ¿Por qué? Porque si el nivel está como este, que está aquí en medio, no vamos a tener ninguna referencia. Porque ni este va a disparar, ni este tampoco. Entonces, lo único que nos queda es que si no está en 900 litros, ¿eh? está menor. Esa cantidad, aunque sea 500 y pico, es la cantidad que nos vamos a agarrar para calcular el mínimo que por eso le dije que calcularan aleatoriamente a ojo de buen cubero los litros porque si no, no lo vamos a poder hacer lo podíamos ver eso con 100, 200, 300, 400 pero eso está muy feo lo suyo es que tenga números intermedios así, vamos a vaciar en la zona 1 aleatoriamente por ejemplo este este, vean que cuando estamos vaciando se activa la bomba que es esta que está aquí girando y va echando el líquido a la fábrica. Ahora lo paramos aleatoriamente. Más o menos. Y cero. Y cero. Para que nos dé unas cantidades ahí más o menos a ojo. Verán. Miren. Aquí tenemos cuatro cantidades. ¿Vale? Y ya hemos seleccionado la maniobra 2. Luego tiene que llenar de primero el que menos litros tenga. ¿Y cuál es el que menos litros tiene? Pues el 1 que tiene 490 y tanto. Y el siguiente tiene que ser el 2 que tiene 648. Y el siguiente el 4 y después el 3. ¿Eh? Es decir, ahora viene el camión, que es la maniobra 2, activa el suministro y se llena primero el primero. ¿Vale? Cuando este llega a 900, el segundo, que es el 2. ¿Vale? Ahora el 2. ¿Lo ven? Después, cuando este llega a 900, el 4, que tiene menos que el 3. Vea este. Ahora pues este. Y por último, este. ¿Lo ven? Y cuando ya llegue a 900, ya están todos llenos. Siempre que nos cortemos el suministro. Claro. Ahora vamos a ver este. Y si no, vamos a hacer otra prueba, vamos a hacer otra prueba. Tenemos tiempo de sobra hasta los 5 minutillos y luego paramos a esto. Este, vamos a hacer otro aleatorio. El camión, por supuesto, se va. Sí, porque si no se activa solo, ¿vale? Vamos a hacer un aleatorio. Este, este, este y este. Vamos a esperar que baje un poco. Y ahora paramos aleatoriamente. Por ejemplo, paramos este. Ahora vamos a parar este, ahora vamos a parar este, y ahora vamos a parar este. Entonces ahí tenemos otros números. Ahora, el que menos tiene es el 3, después el 2, después el 1, ¿vale? Y después el 4. 3, 2, 1 y 4. Cuando yo active el suministro, activamos el suministro y empezamos por el 3. Cuando llegue a 900, pues 2, que es el que tiene menos, 558. 
ahora el 2. Después el 1, que tiene 639, y este tiene 729. Llega a 900, ¿y cuál es el menor? Este, pues, este es el que llena. Señor estudiante, esto se llama programación. ¿Vale? Ven ahora el 1. ¿O ven? Este. Y después, cuando llega a 900, este. Y ahora probamos este. Y suficiente. Yo creo que ya. Ven, ahora el último. Hace los cálculos y el último. A ver. Señor estudiante, esto se llama programación. Lo demás no es programación. Porque si no saben hacer esto, si no saben hacer esto. Eh, eh, no tienen suficiente base para, para hacerlo. Ahora el suministro 1, ¿vale? Lo podemos quitar de aquí ya. Y vamos a probar el suministro 2. Que sería el 1, 2, 3, 4 de la zona 2. ¿Eh? O sea, esto de aquí. Sería maniobra está a 2 para este y para este. Ahora, cuando se active el suministro 2, lo vamos a quitar. De aquí están todos así. Vamos a hacer un aleatorio. Ahora en el suministro 2. Un aleatorio ahí más o menos para que vacíe, para que esté los cuatro descompensados. Ahora cerramos aquí. Cerramos aquí. Cerramos aquí y cerramos aquí. Ahora tenemos unas cantidades. Ahí. La primera es esta, el 1. Después el 4. ¿Vale? Después el 3 y después el 2. De la zona 2. Este sería el 2. Maniobra 2. Llena manual nada, suministro 2. Llega el camión y activamos. El primero que tiene que tener es el 1. Porque tiene 166. Cuando llegue a 900, ¿cuál es el siguiente más pequeño? El 4, que tiene 463. Pues ese es el que tiene que tener. Llega a 900 y activamos el 4. ¿Bien? Ahora, cuando el 4 llega a 900, ¿cuál es el más pequeño de los dos? El 3, que tiene 594. Luego tiene que activar este. Y después este. 840, 50, ta, ta, ta. ¿Ven? 900. ¿Ven? Ahora ese. Y por último, y por último, el 2. Y ahora vamos a empezar ya con el HMI. Quiero hacer un HMI muy detallado, muy detallado a ver si consigo que, que, que los alumnos que están viendo mi canal, las personas que siguen mi canal, que tienen muy poquito nivel y dicen que es muy difícil la, los ejercicios que estamos haciendo, ven, ya está aquí funcionando este, hasta que se llenen todo. Y dicen que es muy difícil, quiero hacer una escala a ver si por lo menos despertamos la curiosidad de estas personas para que, que no se desanimen, que no se desanimen, que esto es cuestión de de ponerse, vamos, que no tiene esto más, más historia. Aquí tengo ya preparado el HMI también para empezar a hacerlo. Ya lo tengo aquí porque esto ya... Yo es que lo copio, lo copio de, de, de unos a otros y es sumamente simple para mí esto porque yo ya lo tengo tan trillado. Tan, tan aquí ya lo ejecutamos. Aquí conectaríamos. A ver si abre. Aquí nos conectaríamos y aquí entramos. Y aquí ya vamos a empezar a hacer los lo, lo escadas, los bidones, los bidoncitos, con sus botoncitos, cambiar maniobras, etcétera, etcétera. Pero poco a poco ya iremos haciéndolo poco a poco. Miren qué bonita está la escena. ¿Lo ven? Mira, ¿ves? los bidones, la entrada y se termina el tiempo. Seguimos en el próximo vídeo. Hasta pronto.